ഹായ് ഇന്ന് ഡിവിഷനാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കമൻസിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിവിഷൻ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സംശയമാണല്ലോ കുറേ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും സംശയമാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ അവർ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൺ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെസിമലാണ് നമ്പറിലെ ദശാംശ സംഖ്യയാണ് അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന ഈ സംഖ്യയെ ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതും അല്ലേ രണ്ടാമത് വരുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ പുറത്തും എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സംഖ്യകളിൽ ഏഴുണ്ടോന്നാ നോക്കുക അതാണ് ഹരണം അല്ലെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലോങ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ കാര്യമാണ് കേട്ടോ സംശയമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ലോങ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ അല്ല വേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ന് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഓക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്നിൽ ഏഴുണ്ടോ നോക്കി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് എടുക്കും പത്തിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് നോക്കും എത്ര ഏഴുണ്ട് ഒരു ഏഴ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇതിനെ ഇതിനെയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇനി നമ്മൾ പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കും ഒന്നുകിൽ പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട് കടം വാങ്ങും ബോറോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സീറോ എന്തായിട്ട് മാറും ടെൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ടെന്നിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറക്കുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വണ്ണ് സീറോ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെന്നിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറച്ച് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ഇറക്കിയിട്ടേ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ എത്ര സെവൻ ഉണ്ട് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചൊല്ലി വെക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് കുറച്ചാൽ സീറോ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ സെവനെ ഇറക്കിയിട്ടു നിങ്ങൾ ഈ ആരോ മാർക്കൊന്നും ഇടണ്ട കേട്ടോ ഇനി സെവനിൽ എത്ര സെവൻ ഉണ്ട് വൺ വൺ എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ സെവനിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറച്ചു സീറോ ഇനി അടുത്ത സംഖ്യേൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ നേരെ മുകളിൽ കയറ്റി കൊടുത്ത് കയറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിനെ ഇറക്കിയിട്ടേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടിൽ സെവൻ ഉണ്ടോ നോക്കി രണ്ടിൽ സെവൻ ഉണ്ടോ രണ്ടിൽ സെവൻ ഇല്ല ആ അപ്പോൾ സെവൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എയ്റ്റ് എന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പൂജ്യം എന്നാണ് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അവിടെ പൂജ്യം സെവൻ ആളുകൾ അപ്പോൾ ടൂൽ പൂജ്യം സെവൻ ആളുകൾ അപ്പോൾ പൂജ്യം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ടൂൽ എത്ര സെവൻ ഉണ്ട് പൂജ്യം സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൽ സെവൻ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം ഇനി നമ്മൾ എയ്റ്റിനെ ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ ഇനി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ എത്ര സെവൻ ഉണ്ട് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറച്ച സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഇത് കിട്ടിയത് ശരിയാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫോർ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതിനെ ഈ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടണം കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് ബാക്കി ടു സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ സീറോ സീറോ പ്ലസ് ടു ടു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ ഉള്ളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പോയിൻറ്റിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നേരെ
പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു അതായത് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണേ നല്ല എളുപ്പം ചെയ്യാനും ടു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ എന്താ പറയുക ആ പ്രൊസീജിയർ അതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ മെത്തേഡ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം വന്നത് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് വന്ന നമ്പർ നമ്മൾ പുറത്തെഴുതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ടിൽ രണ്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം നമ്മൾ നാല് ഇറക്കിയിട്ടു നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് നിന്ന് നാലിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ എഴുതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചു പൂജ്യം നമ്മൾ ആറ് ഇറക്കിയിട്ടു നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇറക്കിയിടുമ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനോട്ടോ ആറ് മറന്നിട്ട് പിന്നെ പൂജ ഇറക്കിടാൻ പോകുന്നു ചെയ്യരുതേ ഓരോ സംഖ്യയും ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും ഇനി ആറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പം ആറിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി നമ്മൾ പൂജയാണ് ഇറക്കിയിടാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ മുമ്പിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നേരെ മുകളിൽ ചേർത്ത് വെക്കും ഇനി നമ്മൾ പൂജ ഇറക്കിയിട്ടുട്ടോ ആ പൂജത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ടില്ല അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ഈ പൂജ്യത്തിൽ രണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം പൂജ്യത്തിൽ എത്ര രണ്ടാണുള്ളത് പൂജ്യം രണ്ട് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒന്നിന് ഇറക്കിയിട്ടേ ഒന്നിൽ രണ്ടുണ്ടോ ഒന്നിലും ഇല്ല രണ്ട് ഒന്നിലും പൂജ്യം രണ്ടാളും അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും പൂജ്യം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കി എത്ര രണ്ടുണ്ട് ആറ് രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച പൂജ്യം അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ ഈ പൂജ്യം എഴുതി കൊടുക്കുക താഴെക്ക് ഇറക്കുമ്പം അതിൽ ഈ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക ഇതും ഇതും ഗുണിച്ചാൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടണം കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് അപ്പം നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതി ബാക്കി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇനി പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എണ്ണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയേ അതാണത് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടോ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വരുന്നത് പുറത്തും കൊടുത്തു ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ടിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ നോക്കി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഉണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് എന്തിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നോക്കിയത് അപ്പം നമ്മൾ ആ നോക്കിയ സംഖ്യയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് സംഖ്യ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാണ് ഇറക്കിയിടാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്താ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നേരെ മുകളിൽ ചേർത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ പോയിൻറ്റിന് താഴെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല കൊടുത്തു വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കാതൊക്കെ നല്ല കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം വരും അവിടെ
ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് സംഖ്യകൾ എഴുതി അതിന് താഴെ കറക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ വേഗം ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ പോയിൻറ്റ് ചേർത്ത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചു സീറോ എന്ന് കിട്ടി വൺ ഇറക്കിയിട്ടു വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് ചേർത്ത് സിക്സ് ഇറക്കി സിക്സ്റ്റീനിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ല സീറോ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതാണല്ലോ ഈ ചെയ്തത് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വരെയൊക്കെ വരച്ച് റിമൈൻഡർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി ഇനി റിമൈൻഡർ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഈ പോയിന്റിന് മതി നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുകളിൽ ഇവിടെയും പോയിന്റ് ഇടരുത് രണ്ട് പോയിന്റ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്തിട്ടോ അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് രൂപയെ നാല് ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി നമുക്കിവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഇനി സംശയം ഉള്ളവർ ഗുണിച്ചു നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്ത് ബാക്കി ത്രീ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി കണ്ടോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്കിവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണുള്ളത് ഇനി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്താലോ വൺ സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും കൂടും അത് സംശയമുള്ളവരൊന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഒന്ന് ചേർത്ത് ബാക്കി ത്രീ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീറോൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ സിക്സ് എന്നിട്ടെടുത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ കുറച്ചാൽ സീറോ സിക്സിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ വണ്ണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറച്ചാൽ സീറോ അത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ ടെൻ എന്നുണ്ട് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആക്കാനാണല്ലോ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സീറോ ചേർത്ത് ആ സീറോനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പം അത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നായി ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചാൽ സീറോ അപ്പം റിമൈൻഡർ എന്തായി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഫോർ അല്ലേ ഇനി കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം അല്ലേ അത് കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റീൻ്റെ ഈ സീറോ ഇവിടെ ചേർത്ത് ഈ ടൂനെ നമ്മളിവിടെ വെച്ചു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു ടു എന്ന് എഴുതി ബാക്കി ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഒന്ന് വന്ന് ട്വൽവിന് നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതി ബാലൻസ് ഒന്ന് വന്ന് സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇനി നമ്മളിത് തമ്മിൽ
ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ട്വൻ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് പൂജ എന്ന് എഴുതി പോയിൻ്റ് മുകളിൽ കൊടുത്ത് വൺ എന്ന് എഴുതി വണ്ണിൽ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇല്ല അപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൂജ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ് ഇറക്കിയിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് സിക്സ് ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അതിന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ എഴുതി വെക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീറോ എന്ന് എഴുതും സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് സീറോ അല്ലേ നമ്മൾ വൺ ഇറക്കിയിട്ട് വണ്ണിൽ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇല്ല എത്ര ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് സീറോ എന്നിട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ കുറച്ച് വീണ്ടും വൺ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഈ വൺ തന്നെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പം ആ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതി അത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തുക എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സിക്സിന് ഇറക്കിയിടും നമ്മൾ നേരെ മുകളിൽ തന്നെ സിക്സിന് ഇറക്കിയിട്ടു മനസ്സിലായോ ഇനി അവർ സിക്സ്റ്റീനിൽ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ നോക്കി സിക്സ്റ്റീനിലും ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ല എന്ന് മുകളിൽ പൂജ്യം എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് പൂജ്യം ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് പൂജ്യം സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കും എന്നിട്ട് പൂജ്യം ചേർക്കും എന്നിട്ട് ആ പൂജ്യത്തിന് ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ കണ്ട അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ വന്ന് അല്ലേ ഇതിലോ നമുക്ക് നേരെ വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നമ്മൾ ആ സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഗുണിച്ചൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളവർ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യമൊരു സീറോ വരും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് ഇവിടെ വരും പിന്നെ അവർ സിക്സ് ഇറക്കിയിടും സിക്സ്റ്റീനിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂജ്യം അടിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ പൂജ്യം ഇതും ഗുണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പൂജ്യം എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് പിന്നെയും കിട്ടും എന്നിട്ട് അവർ പൂജ്യം ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സാധാരണ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ സിക്സ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതും വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി കുറച്ച് ആ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും സീറോ ചേർക്കും സീറോ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടും ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ എന്ന് എഴുതും ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ നിങ്ങൾ ഡിവിഷനിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ കാരണം പല ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ നല്ല സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡിവിഷൻ പക്ഷെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലോ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം ശരി